ഓ പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാലേ ദാസേട്ടൻ വരുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധിച്ച സംശയത്തിനിടയാവൊന്നും പറഞ്ഞു ഇനി ദാസേട്ടനും വല്ല സംശയം തോന്നി കാണൂ ഏ കല്യാണിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല കല്യാണി നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തോണ്ട് ദാസേട്ടന് വരാൻ പറ്റില്ല എത്ര ഓഫീസിലേക്ക് നീ പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദാസേട്ടന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതെ അത് തന്നെ കാരണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാ കല്യാണി എപ്പോഴും കാണാൻ വരരുതെന്ന് കല്യാണിയുടെ മനസ്സിൽ ഞാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ കല്യാണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ദാസേട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ ബ്രോ ഇതുവരെ ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് ദാസേട്ടൻ മറുവശത്ത് അമ്മ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ ബ്രോ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നീ ഓഫീസിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ കല്യാണിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ബ്രോ എന്ത് സഹായത്തിന് വേണേലും എന്നെ വിളിക്കണം ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും ഹലോ മാഡം ആ ദാസേട്ടാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോണം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വേഗം വരൂ അനിയൻകുട്ടിന് ഇവിടെ ഇല്ല മാഡം കല്യാണി ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഓ കല്യാണിയെ തനിച്ചാക്കി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ കിച്ചണിൽ വിളിച്ച് സുജാതയെ അങ്ങോട്ട് വിടാം ദാസേട്ടം മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ കല്യാണിയെ സുജാത നോക്കിക്കോളും ശരി മാഡം അഖില മാഡത്തിന് എന്തോ മീറ്റിംഗിന് പോണത്ര ഞാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് അതുവരെ നിന്നെ നോക്കാൻ സുജാത ഇങ്ങോട്ട് വരും ശരി അച്ഛ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം അച്ഛൻ പോയിട്ട് വാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കാനാണോ സമയം നീ എന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം നീ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വെള്ളിടി പോലെ എന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കാതിൽ വന്നലയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി ഇനിയും തീർന്നില്ലേ ഇത് ഭീഷണിയല്ലോ സൗമ്യമായ ഭാഷയിലല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നീ അതൊരു ഭീഷണിയായി കാണുന്നത് നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ പിറകെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞത് തികഞ്ഞ വാസ്തവം എന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ മാനസിക നിലയെ തകർക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇനി ഇങ്ങനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗംഗെ ഡെമോക്രസിന്റെ വാള് പോലെ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മേലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ചെകുത്താന്റെ തീമഴ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ പെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാ 
നിങ്ങൾക്കിനി എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് പണമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഇനി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ഞാൻ നിന്റെ പുറകെയുണ്ടെന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഹലോ ഹലോ ില്ലേ <laughs> 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 സുജാത ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ദിവ്യേ ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ കൂടെ പോവാ കല്യാണി നോക്കിക്കോളണം ശരി ദാസേട്ടാ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ ദിവ്യേ ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി അടുക്കളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം ശരി ദാസേട്ടാ ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ദാസേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വാ ശരി ദാസേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം കല്യാണി കാലിനിപ്പോ വേദനയൊന്നുമില്ലല്ലോ അനക്കുമ്പോ ചെറിയ വേദനയുണ്ട് തൃച്ചമ്പരത്ത് കല്യാണി ഇല്ലാത്തത് ഒരു കുറവ് തന്നെയാ മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അവിടെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയ മട്ട ഒരു നിമിഷം വെറുതെ ഇരിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും ഓടിച്ചാടി നടന്ന പെണ്ണല്ലേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതെ എന്ത് ചെയ്യാന ഇരുന്നല്ലേ പറ്റൂ പയ്യപ്പയ്യെ കാലുറപ്പിക്കണോന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കണേ പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ സുജാതേച്ചിന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തു പറ്റിന്നാ പറഞ്ഞത് കല്യാണി ആനന്ദ് സർ എന്തിനാ വലിയ ഇപ്പോ കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയെ കാണാൻ ഭർത്താവിന് വിലക്ക് എന്നാൽ അരവിന്ദനെ കൊണ്ട് ദാസേട്ടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ദാസേട്ടൻ അതും പൊളിച്ചു അങ്ങനെ നിന്നെ കാണാനുള്ള ആ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോളെ കാണാൻ ദൈവമായിട്ട് ഒരിക്കൽ തന്ന അവസരമായത് ഇത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യോ കല്യാണി ഓഹോ അപ്പോ അനിയം കുഞ്ഞിനെ അയച്ചത് വല്യ കുഞ്ഞിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ എനിക്ക് അപ്പോഴേ സംശയം തോന്നിയതാ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണ്ടേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓപ്പറേഷന്റേത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം ചികിത്സയും നീ നടന്ന് നോക്കിയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാ വാ എഴുന്നേക്ക് അയ്യോ വലിയ എനിക്ക് പറ്റില്ല എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ വാ അയ്യോ അല്ല നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ ഏ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർത്തുപോയി ഒരിക്കൽ കാലൊളിക്കിയപ്പോ 
അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തി നടത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു വല്യൂഞ്ഞെ എനിക്കിപ്പോ ഒരാഗ്രഹം എനിക്ക് എന്റെ ചെമ്പരത്തി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അതിനെന്താ എന്റെ കെട്ടിയോളെ ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാലോ പക്ഷെ അവിടെ ആരെങ്കിലും കണ്ട അവരെ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും ശരി നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഇനി ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് നടന്നായിരിക്കും അതുവരെ എന്റെ ആളിന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വേണോ പോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നീ വരുന്നു എന്റെ കൂടെ എന്നാ വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സമ്മതിച്ചു വേണ്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ശകുനിക്ക് മന്ദരയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രിയാണ് ആന്റി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കാനുള്ള ആന്റിയുടെ കഴിവ് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ അതെ ഗംഗെ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ദാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തീ കോരിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാക്ക് രാമാന അഖില പോയി ആ കല്യാണിയെ ആരോരും അറിയാതെ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തള്ളില്ലായിരുന്നു ഹൗസ്ഫുൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രണയ നാടകത്തിനാണ് ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് കർട്ടൻ ഇടിയിപ്പിച്ചത് അത് ശരിയാ ആന്റി നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടിയ ഹോസ്പിറ്റല് ഇനി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് അതിന് പാഴൂർ പടിപ്പുരയിൽ പോവുകയോ മഷയിട്ട് നോക്കുകയോ വേണ്ട വിലാസിനിക്ക് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കല്യാണിക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്ന മൊയ്തീനുണ്ടല്ലോ തൃച്ചമ്പരത്തെ ആനന്ദ് മൊയ്തീൻ അവൻ ഇനി ഇരിപ്പുറയ്ക്കത്തില്ല കാഞ്ചനമാലയെ തിരക്കി അവൻ നേരെ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ അവന്റെ വരവ് മാത്രം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നെഞ്ചിൽ തീയുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ദാസേട്ടൻ അയാൾ അവന് വിലക്കും ചിലപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു വരെ പറഞ്ഞിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് പൊള്ളലുമായിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാലൊടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃച്ചമ്പരത്ത് വന്നുള്ള അവളുടെ പ്രണയ സല്ലാപമൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല അങ്ങനെ അന്യോന്യം കാണാനാകാതെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി വീർപ്പമുട്ടും കല്യാണിയെ കാണാനാകാതെ ഇവനൊരു പേ പിടിച്ച പട്ടിയെപ്പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കും അതെ ഗനെ ഇനി അവൻ കല്യാണിയെ കാണാനേ പോകുന്നില്ല എന്തോ ആര് ആനന്ദേട്ടനോ കല്യാണി കാണാൻ പോകുന്നില്ലെന്നോ എന്താടി നിനക്കൊരു പുച്ഛം ഇതൊക്കെ കേട്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെ പുച്ഛിക്കാതിരിക്കും 
ദേ അവിടെ ആനന്ദേട്ടൻ കല്യാണിയെ വീൽ ചെയർ ഇരുത്തി തള്ളിക്കൊണ്ട് താമര പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ എന്ന പാട്ടും പാടി പ്രണയിച്ചു നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സത്യാണോ നീ പറയുന്നത് പാട്ട് അത് തന്നെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കണ്ട കാര്യവ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആന്റി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും കൈവിട്ട് പോകണില്ല ആന്റി നീ പേടിക്കണ്ട ഗെ അവന്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം അവൾ എത്രയും വേഗം അസുഖം ഭേദമായി നടക്കണമെന്നുള്ളത് എന്റെയും ആഗ്രഹമാ കല്യാണിയെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം നോക്കിക്കോളാ ഞാൻ നമ്മുടെ ആനന്ദിന്റെ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കായിരുന്നു എന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അവരോട് ആലോചിക്കണം അവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോ ആ ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു അത് കാരണം മനസമാധാനത്തോടെ അവരോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അവരെന്ത് കരുതി കാണൂ എന്തോ കല്യാണക്കാര്യം പറയാനാ അവര് വന്നത് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഗംഗയോട് ചോദിച്ച് അവരിപ്പോ എവിടെ കാണുമെന്ന് വെച്ചാ അവിടെ പോയി നമുക്കവരെ കാണണം ഇതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണേട്ടാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആനന്ദിന്റെയും ഗംഗയുടെയും കല്യാണം നടക്കണം 